哈喽，大家好，我是阿草，今天给大家分享一道鸡肉炖玉米汤最好吃的做法。我相信好多朋友都没有这样吃过。如果按照我这个方法做出来的玉米鸡肉汤，汤鲜味美，营养丰富，也是老人和孩子特别爱吃的。因为这样炖出来的鸡汤非常的好喝。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们准备半只的老母鸡。如果家里没有老母鸡的，也可以用三黄鸡。鸡肉准备好以后，我们再来处理一下。往鸡肉里面加入一点点食用盐，再倒满一大碗清水。首先，我们用食用盐把鸡肉给它浸泡一下，所以我们下手给它抓拌一下，抓拌均匀。这一步非常的重要，主要是去掉里面的血水。抓拌均匀之后，浸泡二十分钟左右。二十分钟时间到了，你看一下我们的鸡肉，里面浸泡出了好多的血水，这些也是腥味的主要来源。浸泡出来以后，我们再处理一下，把鸡肉拿出来，放到另外一个大碗里面。接下来往鸡肉里面加入一勺普通的面粉，因为面粉有很强的吸附性。能把鸡肉中的杂质和血沫给它吸附出来，这样炖出来的鸡汤才没有腥味，而且特别的好喝。所以我们给它多抓拌一会，抓拌均匀，抓拌均匀，倒入清水。我们要把鸡肉给它清洗一下，用双手将它搂着搅拌，搅拌均匀，这样清洗出来的鸡肉就非常的干净啦。不过，好多人清洗鸡肉的时候都是没有按照我这个方法。清洗好以后，我们控干水分，放到另外一个大碗里面，然后再倒入大量的清水，把鸡肉给它清洗一下。这样清洗出来的鸡肉是不是非常的干净？而且里面的血水都完全清洗干净了。再次清洗干净以后，我们控干水分，最好是用双手挤干。然后放到肉筐里面混一下水，放进来以后，我们用双手把鸡肉的水分给它挤干。接下来我们要准备一块生姜，切成薄片。片切好以后，倒入碗中备用。准备一些大葱，也把它切成薄片。大葱我们要多准备一些。大葱切好以后，和姜片放在一起。接下来准备一个新鲜的玉米，这个季节也是玉米上市的季节。我们把玉米切成长段，然后把玉米将它一分为二，二分为四。好多人用玉米都是炖排骨，如果鸡肉里面炖玉米的话，它的营养也是非常的丰富的。把玉米切成这样的小块，把它装入碗中备用。接下来起锅，加入一块猪油，开大火把猪油融化，融化以后把姜片和葱段放入锅中，给它翻炒一下，炒出香味。炒香以后，再把鸡肉放进来。这里千万不要焯水，如果焯水的话，鸡肉就变柴了。所以我们只要用姜片和大葱给它翻炒一下，把鸡肉中的水分给它炒干。所以我们这里要多炒一会，一定要给它炒至两面金黄。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。鸡肉全部炒香以后，再准备一壶开水，把开水倒进鸡肉里面。这里大家要注意，我们一定要用开水，不要用冷水。用开水炖出来的鸡肉，这样炖出来的汤，汤色奶白，汤甜入味。所以我们用勺子将它搅拌一下。看一下这个汤是不是非常的奶白，闻着都特别的香。然后盖上盖子焖个二十分钟，二十分钟时间到了，我们打开锅盖看一下，哇，真的是太香了。其实这个时候的鸡肉已经差不多熟了
。为了汤更好喝，我们准备一个砂锅，把鸡肉全部给它放到砂锅里面，用砂锅煲出来的鸡肉才特别的好吃。放进来以后，再加入四块姜片，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。好的人炖鸡肉汤的时候都是直接放水，其实那样煲出来的鸡汤一点都不好喝。搅拌均匀以后，盖上盖子，在小火焖个二十分钟。二十分钟的时间到了，我们再一次打开锅盖看一下，哇，真的是太香了！这样鸡肉的汤已经非常的有营养了。搅拌一下以后，我们这个时候把玉米再加进来。玉米加进来以后，我们再一次用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀，把玉米全部浸泡到汤汁里面，然后再盖上盖子，把大火调成小火，再焖个二十分钟。二十分钟的时间到了，我们再一次打开看一下，哇，好香哦！这样煲出来的鸡汤里面有玉米的香味，但还是有好的人都不知道这样做。如果今天看到我这个方法以后，你再也不会用玉米去炖排骨了。其实用来炖鸡肉是非常的好吃的。接下来调个味，一勺食用盐，再加入一点鸡精，再加入一点白糖提鲜，其他的调料我们就不要放了。用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀，把所有的调料搅拌至化开。这个时候，我们的鸡肉也非常的软烂了，闻起来也有股玉米的香味。经过我们二十分钟的时间，玉米也非常的好吃了。接下来，我们为了更好的有营养，再撒上一把枸杞，点缀一下颜色，一道非常好吃的鸡肉包玉米就这样做好了。这样做法真的是非常的简单，马上就要过节了。家家户户都会煲汤喝，但还是有好的人不知道怎么做。正好我今天有时间，就给大家分享详细做法，保证这样做出来的鸡汤家里面特别爱吃。主要是这样做出来营养非常的丰富，比硬排骨炖出来的玉米汤要好喝，而且鸡肉炖里面带着玉米的香味，吃玉米的时候也伴着鸡肉的香味。闻起来都特别的好吃，像这样做一盘的话，饭店里面至少要卖个五十八块。如果是自己在家做的，成本也不到二十块钱。主要是自己在家做的，干净又卫生。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。我们下个视频再见吧。